。哎，来了，叔叔。啊。嗯，那个不是我不给你开门啊，是那个孟老师不让我开。他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。没什么不自在的，你真是见外了啊！那给你拿了个橙汁，谢谢。再给你做椒盐蘑菇。嗯。的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事务的。哦，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好好吃。要习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我，嗯超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，强老板独爱那只小金猪啊，小金猪、嗯。什么时候成小金猪了？对啊，太巧了，连喂的都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过？所以，我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。嗯，所以你才这么高调。
高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实，跟我想的一样，隐隐约约。给你订个东西。声声浅唱，相逢时摘树春光。酒前摇晃，南风推酒一座香。岁月流淌，嗯，好听，什么收入的？前几天，嗯，是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你。用了十首，都是古风。我平时拿着慢慢听，只有你有。下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？要是十点还下的这么大，今晚就住这儿吧。你睡我房间，我跟绝美睡一起。嗯，我明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，又要送我回家的话，来回折腾睡不了几个小时了。没事儿，我就睡这儿，明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。我去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，看我就别客气了啊。他今晚住这儿。啊？住
出来了，或者什么都没问，我什么我也听不见。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。睡觉、啊，你去哪睡觉、啊？不是，你要和我睡啊？不和你睡，和谁睡啊？和女朋友睡啊？隔音很好，就是没睡也听不到吧就睡不着，好吗？去哪儿
吹着红炉，耶。准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。嗯。啊，没事，你继续睡，我睡沙发。睡床，我睡沙发吧。你明天还要上早班，睡沙发挺累的。没事，快睡吧。吃到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。吵醒你了啊！嗯
呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧你，撞到新阳蝴蝶梦了。你们两位下次再来的时候提前打招呼，听见没有？人家穆老师今天是有主的人了，床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日。没事，不用理他。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。所以说，你进修前还是见了生生。那当然了，你藏的那么深，我还不得主动点儿？他叫你过来，你就过来。正常合作，当然要配合呀。那万一他是坏人呢？去你的！生生不傻好吗？而且约在医院能有什么坏人？嗯，对啊，我可不是随便什么人都见的哦。你堂姐在网上公认人品好，所以我才答应见面。好，你就帮着她吧，她想见你很久了，我一直替你挡着呢。藏什么呀？迟早都要见的。<笑>我们聊完正事儿了，你们可以去约会啦。明天呢，我要飞，还有很多事儿没有交接完，就不跟你们吃饭啦。嗯，我送你们俩下楼吧。嗯，等我回来，我们再好好聊聊。医生，要麻烦您签个字。都说等会儿那检查能看见小孩那个小手小脚，可好玩了，看把您高兴的。哎，姐，你快看！哎，这生生怎么来妇产科来了？和我男朋友他堂姐谈如何修改编曲的，我先回避一下。能介绍一下吗？叫莫清城。你好，不是你在这干嘛？嗯，啊，啊，阿姨，我解释一下，您可能有点误会了。我是这家医院的医生，呃，生生来这儿是主要找我堂姐聊一首编曲。我堂姐也是这家医院的医生，恰巧她也是妇产科的，所以我们才会出现在这儿。你也是妇产科的医生？啊，我不是，我是心外的，在楼上。他说的是真的，真的。
。我说我们家生生不会做这傻事儿吧？对不起，对不起，对不起，我是生生妈妈。阿姨你好。啊，这是生生小姨，那个我今天来陪她做产检。啊，你也叫小姨。好，小姨好。哎，好好好，好。阿姨你好，我是他的堂姐，也是这儿的妇产科医生。呃，这一位我应该是叫姐姐还是？啊，生生的小姨。对，生生的小姨。啊，对对对对，你们呀都得随着生生叫，叫小姨叫小姨。虽然我确实比我姐小了十几岁，小十一岁，<笑>那就叫小姨了。啊。小姨，不好意思啊，我明天呢就要去进修了，就没有办法照顾你。但是我可以给你介绍一位非常有经验的医生。哎呀，不用！哎呀，那太不好意思，太添麻烦了。我这儿有一个我一直看的医生，姓赵啊，赵医生啊，赵医生也很好。平常很多人排队都挂不上他的号呢，有他在你放心。哎，放心放心。叫你了。哎呦，对呀，我就把正事都给忘了。对，我得先进去检查。嗯，呃，啊，莫清城。那个莫医生啊，在医院呀、啊，还是叫医生比较适合。对对对，那个你们呀，慢慢聊，多熟悉熟悉，那往后都是一家人了。那我先进去检查了，我陪你。哎呀，不用了，我陪小姨。哎呀，那太谢谢了，那太不好意思了，谢谢谢谢。啊，阿姨，哎，小姨做产检可能还需要一点时间，要不我带你们去医院的咖啡厅坐一会儿。啊，好啊，在医院听你的。哎，这边请。好。妈，交男朋友是好事，怎么告诉我了啊？哎，坐了坐了坐了。你好，三位，要一壶花茶。稍等。阿姨，您坐吧。哎，环境不错啊。哎，你坐这边干嘛？习惯了。我们家生生还不好意思了。哦，对了。你陪我们不会耽误你工作吧？啊，不耽误阿姨，我下班了，下午要去一趟分院，有个门诊。啊，好，你好，你们的茶好了，哎，谢谢。阿姨，你的茶。嗯，好。不行了，别一直看了。初次见面，多看两眼怎么了？看了两眼，差不多就够了吧？人家没婚，你婚什么呀？嗯、呃，你住的地方离医院远吗？啊，就在医院附近。也是。你们医生平时……你妈见到江金慈了？还是近点好。是，近点好。那父母是本地人吗？是。而且都是医生啊？是吗？都是医生啊，<笑>不错。你怎么知道？你是独生子女吗？王可啊，是吗？我们生生也就一个。<笑>描述描述，具体什么情况？冷静，自知，得体。哎呀，微笑不深不浅。我让你描述一下，他们说什么呢？快！哎呀，说话什么听不着，那离那么近回头被发现了。嗯，妈啊，别问了，嗯、啊，你自己不主动说，还不许我问啊？嗯、王可在偷看我们。阿姨，我出去打个电话，安排一下下午的门诊。哦，好，你忙你忙。老师起来了，哎，估计去前台了。但是依我看，莫老师肯定有点演的成分。啊，我今天说起来，张子强不紧张的，肯定紧张。哎呀，屁
秦时挖的帅啊，不代表见丈母娘 OK 啊。这莫老师也是人，也有怂的时候啊。你别说他，到时候轮到你，你还不如他呢，对吧？哎，哎，孟老师，这么巧啊，上班呢啊？被逮着了，被逮着。你怎么在这儿？啊，我眼睛不太舒服，我过来检查一下。眼睛不舒服？我我，哎呦，嗯，我看你眼睛挺好的，看得挺清楚的。啊，是是吗？那这一疼，疼得厉害，而且我这眼睛大吧，就容易进沙子。哎，孟老师，那你忙着啊，不打扰你了，我得赶紧取药去。造福的是大家，被强毛人眼神瞪的可是我。哎，行了行了，你辛苦了啊，早点回来吧啊。他怎么想的？说自己眼睛大，谁信呢？你孩子胖一点好，以后啊想吃什么跟妈妈说。久等了。呀，你忙完了。嗯这个你别看我们家生生他还在念书，但是，他从小就多才多艺，他不仅会唱歌，他还会作曲呢。我知道，他写歌写的特别厉害。哎，对你有那个音社叫什么来着？嗯，朝朝暮暮音社。对，他有一个叫朝朝暮暮的音社。你不知道，上个月在桂林阳朔，当时搞了一个大活动。网上直播那个那个啊，效果特别好，好多人在听呢。这个我也知道，阿姨，我也看了。你也看了？嗯。当时生生让我看的现场直播。哦，对了，你最后还上台表演了，对吧？对呀、啊、对呀、啊，你还你还唱歌了呢。啊，对呀、啊，我我以为你忙没时间看。正好下班了，那是。你唱歌，我怎么会不看呢？他作曲写的那些歌啊，那都是古风、中国风。是，他在我电脑里存了几首，我经常听。因为平时在医院工作比较累，比较忙，听到他的歌，整个人会轻松很多，是个非常不错的小姐。知道劳逸结合，好孩子。啊，这以前我也不知道什么叫古风，但是生生每次做完曲，他都会给我听。我这一听啊，还真好听，哎，比过去听的那些歌好听多了。没错，确实好听。哎，你们聊着呢啊，你坐好了，啊，我好了啊，那咱走吧。好，嗯，你好，买单。我来买吧。啊，不用不用不用不用。哎，车到了。啊，小心台阶啊。慢点，谢谢谢谢。我一会儿就去分院，随时联系，到家告诉我。嗯。阿姨，哎，这次见面实在太仓促了，下一次我一定正式的登门拜访。啊，我想说，我对生生是认真的。是完全以结婚为目的去相处的。好。那我走了。嗯。再见，阿姨。姐，这孩子面相真不错哎，配得上我们家生生，配得上。妈，你小姨子。啊，走走走走走走走，来来来来，先这么贵。我刚才趁着产检呀，我跟那赵医生好好打听了一下，人家说了，这孩子啊真不错，做事踏实，技术高，人品还好，真的。嗯，哎呦，哎，嗯，你这样去问，不会影响孩子工作吧？他又不知道咱们什么关系啊。哎，是，对呀、啊。哎，不对，哎，赶紧。
紧停车，赶紧停车，快快快！师傅，停车停车！怎么了？哎呦，咱不是说你老公来接我们吗？咱怎么打上车了呀？师傅，那您先送他们回医院吧。妈，你送小姨回家，我一个人看超市就行了。别介呀，不是说好了吗？咱们俩一起去超市。哎呀，没事，我一个人看着就行了。哎，叔叔，哎，我可以的，我宁愿自己一个人看超市。这孩子生生脸皮薄，真是害羞了。哎，鱼好像小一点了，嗯，是不是？嗯。开始。哇，好香。这么多戏。对呀，好多好多戏。好了，好了，煮好了。哇！哎，给我。哇！你随便一坐就让这么有食欲。以后我们开一个餐馆吧，就是小馆子那种，没几张桌子。我敢担保，网上排队肯定得排到几个月之后。好啊，你当老板娘。随便吃，在我的地盘，吃得起。好，吃。吃。洗干净了，放在这里面。四点了，要不要睡一会儿？我明天正好从这去上班了。嗯，住这还挺方便的，以后我们偷偷的常来，这样你早上过个马路就能上班。我倒是没事儿，反正住院也是住，住超市也是住。那还是算了，好好的家不睡，睡这儿连个正经的床都没有。啊，这个是平时我爸或者我哥睡的，有时候太晚懒得回家，在超市盘点装货就睡这儿了，所以是单人床。叔叔这么辛苦啊？嗯，这个床装修前就在，新装修后也没省的人。挤是挤了点儿，但是我觉得也能勉强凑合。这怎么凑合呀？这可比单人床还小。
事，我在呢。嗯，好像停电了吧？嗯，可是对面的灯都是亮着的。那就是超市的电路出问题了，明天再找人来看吧。要是停电了也不方便，那你跟我回医院吧。方便吗？方便啊，反正现在雨也小了，值班室有几张床都能睡，特殊情况嘛，没关系的。嗯，那好吧，哼，感谢莫老师今天过来陪我十六顿大的，又请我去医院小住。嗯，作业汇报，我给你拿点吃的吧。够了够了，明天你妈妈来看到超市被洗劫一空了，问您怎么说呀？没事儿，我每次去同学家，他都会给我塞一堆吃的，他喜欢看别人吃东西。还有上次去录音棚，就是他给我的。真的够了。哎，哦，对了，这个床得收起来，不然我妈明天早上来看到还以为有人偷偷溜进来住了呢。好，我来。医生，你今天门诊不是在分院吗？这么晚了还过来？嗯，对，回来了。嗯，下这么大雨不回家回医院啊？啊，刚好路过医院，回家太远了，开车不安全。嗯，到了。啊。这就是我的值班室，啊，随便参观。我小的时候，和我外公一起去过一次他的办公室，啊，这还是我长大时候头一回进医生的值班室。你平时加班就睡在这儿吗？嗯，这张就是我的床。有时候懒得回去了，手术完洗完澡就直接在这睡了。在录音棚熬得晚的话，就在录音棚睡。嗯。你也熬了一夜了，要不在这眯会儿吧？我去趟隔离办公室。那万一有人进来，多尴尬。你把门锁上，我早上回来之前会提前给你打电话，到时候你再开门。嗯。那我走了，记得锁门，等我电话。嗯，拜拜，拜拜。好了，好了哈，四十，好的。我付，我付。没事，我来，我来，我来。我们录音棚的事，还请莫老师不要插手。对对对，这是我们录音棚。好，这个理由我无法反驳。哎，这个公司是做什么的？嗯、呃，算是音乐制作吧。哦。啊，您想看看里边吗？啊，可以吗？啊，这边来。哎，嗨、哎，您看看。哎，这边呢是我们的录音间，里面都是乐器。啊，真不错呀！啊，哎，我家的小孙子能教吗？以后吧。等做出名气了，开培训班。我们美容院饮水机坏了，忙了一上午，连口水都没喝上。瞧，又见面了。啊，来客人了啊！啊，那我还有下一家呢，就先告辞了啊。好，辛苦您了哎。哎，辛苦了。哎，社长，你回来了啊？哎呦，见笑了，我上班时间，这是工作服，正式认识一下，我叫社长，是这个不知名小社团的社长。强金子，完美配音组。
。我以为我足够正式了，没想到社长啊更胜一筹。这不一样的好吗？我上次不知道真身，这次我可是代表社团的。哎，你们先坐，我喝口水，太渴了。走。你说你今天突然过来，我们也没什么好招待的，要不然去我店里做个脸吧。哦，这也可以啊，他可是高级技师。嗯，哦，是吗？嗯，但是我不用了。<笑>我们跟你开玩笑呢。嗯，还是今天晚上留下来吃饭吧。嗯，上次生生在杨硕登台演出之后，我们社也算有了名声。今天晚上我请你吃饭，感谢你照顾生生。不用跟我客气，这是我应该的。我也是应该的。我是他老大嘛，替他谢谢你，别跟我客气啊！对，甭客气啊，我们都算生生的娘家人。嗯，哎呀，好了好了，你们再把他当外人，他下次不敢来了。上一次我来还没算正式追到生生，所以不好说自己是谁。这次来呢，当赔罪，晚上这顿饭我做了。好，痛快，我买菜。<笑>好，嗯，那我就负责洗菜切菜了。可以啊，我。店里还有两个客人，哦，那你快去忙吧。嗯，对啊，你忙完了回来吃。行，那谢谢强老师，我先去忙了啊啊、嗯，拜拜，拜拜。哇。复杂，带你一坐就简单。那当然。谢谢你啊，对我的家人们这么好。你的家人，就是我的。
是他经典。喂，睡了吗？没，看你们外面配音发的古风声，我也睡不着。<笑>那是每年最大的一场，我每年都必去的。是吗？过去没听你说过。我们才认识多久呀？而且你们老白的社团，大佬们年年都在舞台正当中，当然没有感觉。家里人睡了，不方便说话。对呀、啊，家里隔音不好。可以出来，慢慢说。是总策划了，今天都在忙这个。嗯，啊，又是大佬们的盛会，羡慕。今年不太一样。哪里不一样？<笑>那后面有咖啡厅，十二点来关门，我们去弄。好啊。你刚才说不一样，哪里不一样？这次有不少节目，对外公开，老社团、新社团、前辈、后辈、搭档合作，有什么条件吗？心动了？当然，那可是盛典，招募作品吗？歌曲、新编曲或者伴奏。嗯，我不想表演，还是想做幕后。或者乐队伴奏，有什么招募条件吗？或者招募方式，嗯，海选吗？还是报名时间什么时候？这些问题问一个总策划，说实话，这一块不是我主负责的。豆豆已经去写招募海报了，有时间的话，你可以在网上留意一下，或者等你男朋友转发给你。啊？嗯？啊、哦？嗯，你说我要不要换个名字去投稿？反正看的是曲子，我本人是谁也不重要。我倒是觉得呀。你只管大大方方，用声声慢，大家不会觉得总策划偏心的。毕竟在这行业这么多年，这点人品保证还是有的。嗯，那倒是。我最近写了几首曲子，感觉挺不错的，都想试试。嗯，欢迎。
从一个个无人知道的 ID， 到正式的配音社团，到完美配音，到天字一号。想想都为你们骄傲。过马路跑慢点。啊，快点儿！我小时候最喜欢上这个楼梯了。是吗？嗯。这个楼梯很特别吗？啊，因为每次爬到这个楼梯，就表示快要快要到家，所以就很开心。哦。如果有一天，像青瓷退圈了，你怎么看？为什么这么说？嗯，怎么了？你别吓我！没有了枪金瓷，你还喜欢我吗？当然喜欢了，但这和我喜不喜欢你没关系。当然有关系了。你不是之前问过我，怕不怕你喜欢声音，胜过喜欢我这个人？那是开玩笑的，不许开玩笑了。正经的，你不是认真的吧？刚才的话，认真的。啊，没有你脑子里想的这么可怕。我只是要退居幕后了，以后在网上会出现的越来越少。是因为工作太忙了吗？一部分原因吧，还有一部分。是想多提拔一些新人，可以吗？我理解，就像我有一天。要是不用声声骂了，你肯定也不会有任何的意见，对吧？作为一个粉丝的心情，很难过。这么多年喜欢的声音，忽然要淡出了，特别的难过。不过。你这些年本来也不大出现了，我在认识你之前就有过这种预感。你刚才跟我说挺突然的，但是打击也不太大。却一直在想这件事情。你真是，要在我最开心的时候跟我说这个。
早知道刚才咖啡厅，就应该把最贵的都点一遍，赔偿我破碎的心。<笑>行，下次啊。说好了。嗯。说好了，下一次把那一页最贵的都给你点上，喝不完打包带走。嗯。回家。